see the blood supply of the spleen. So, blood supply of the spleen is um, the splenic artery. Splenic artery is one of the branches of the artery is one of the branch of the celiac trunk. Celiac trunk is the abdominal aorta, the abdominal aorta is the anterior branch of the celiac trunk. There are three branches, one gastric artery, one is hepatic artery and one is splenic artery. That is the largest artery of the splenic artery. That artery is the spleen supply. Okay, wow. So, splenic artery it is a branch of celiac trunk. It is tortuous course. So, this is the wave straight. This is the wave straight. This is the spleen. Second one, it passes along with the tail of the pancreas in the spleno-renal ligament. So, spleno-renal ligament, na, we already discussed spleen and renal ko ligament. So, and the ligament is the ligament. Pancreas or the tail in the um, uh, splenic artery on the pass out. Okay, and the uh, splenic artery on the hyalet color reach and the capro is or hunch branch could go at hyalum. It divides into five splenic branches. Uh, each enter the uh, trabecule or uh, trabecule artery. So, before knowing the uh, splenic artery, how it is dividing, you have to know the histology of the spleen. Histology of the spleen pakrapo in, in the diagram pathing now with the rio. So, this is the trabacule. Trabacule is nothing but a connective tissue or capsule. This is a microscopic view of the spleen. So, this is the white pulp. This is the white pulp. This is the red color. This is the red pulp. Okay? So, this is trabacule, this is white pulp, and this is the red pulp. Celiac trunk in the splenic artery and the splenic artery one sylum reach on the orange branch of Kuruku in the Anj branch of Marudio divide it up in the trabacula entry entra grapa trabacula artery and row trabacula artery and run the cup of trabacula in the valley level on the white pulp white pulp in the straight arteries were on the artery pair on the penicillin in the penicillin further divide agar than the ellipsoids in the ellipsoids on the further on the artery arterial capillaries are divided out and the arterial capillaries is connected to the venous sinusoids venous sinusoids it is a type of capillary da. and the capillary or lumen on the no conja so that leakage just here so in the red is the red pulp okay wa? so this is the red pulp so in the red pulp kula it is uh, uh, draining into the Venous sinusoids, venous sinusoids, all of them say in the vein form. Pannu. The vein form, pannu. the marudi in the splenic vein. This is the splenic vein. So, splenic vein, kila on the superior mesenteric vein. Varo. So, superior mesenteric vein, splenic vein, on the join eye, portal vein form. Pannu. So, this is how the circulation goes. Coming to the venous drainage, venous drainage in the diagram. Pakla. So in the diagram, this is the spleen. This is the posterior to the pancreas. The splenic vein is traveling. The spleen is the vein called splenic vein. The splenic vein is the superior mesenteric vein. The joint is the portal vein. The tributaries are the splenic vein. The splenic vein is the like short gastric vein. The inferior mesenteric vein is the vein. The veins are the deoxygenated blood. The splenic vein is the vein. So this is all about the uh, blood supply of the spleen. Now coming to the clinical anatomy of the spleen. Clinical anatomy of the spleen pakrapo. First one palpation of the spleen. So palpation of the spleen abdina spleen on the usually namala palpate panna mudiad. Normal individual palpate panna mudiad. Spleen is a problem being rapa spleen on the enlarge agulia and the time la adu on the other size lend the twice the size on the enlarge ana matuna namala palpate panna mudi. It is normally not palpable. Palpable only after it has enlarged to about twice of its original size. Okay, next point splenomegaly. Splenomegaly. Spleen on the enlarge agadile, peris agadile, that is our splenomegaly. Next, splenectomy. So, surgically, we cut the spleen and remove the spleen. That is the term we are calling it as splenectomy. So, in the splenectomy, we should take an extra care. Why? Because, the tail of the pancreas is on the spleen. So, the tail of the pancreas is on the spleen. Islets of Langer hand cells are all there. So, in the tail, we damage the tail and we produce the insulin. So, if you produce the insulin, you will have diabetes. So, that's why you should be very careful while doing the surgery of the 
ஸ்ப்ளீன் நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்ப்ளீனிக் பஞ்சர் ஸோ ஏதாவது ஒரு பயோப்சி எடுக்கணுமோ எதுக்காக நம்ம ஸ்ப்ளீனிக் பஞ்சர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இட் இஸ் த்ரூ த நைன்த் அண்ட் டென்த் இன்டர்காஸ்டல் ஸ்பேஸ் ஸோ நைன்த் ரிப்புக்கும் டென்த் ரிப்புக்கும் நடுவில் இருக்க அந்த இன்டர்காஸ்டல் ஸ்பேஸில் தான் அந்த லம்பார் பஞ்சர் நீடில் உள்ள விட்டு நம்ம ஸ்ப்ளீனிக் பஞ்சர் பண்ணுவோம் ஸோ இதோட ஆங்கிள் வந்து மிட் ஆக்சிலரி லைனில் கரெக்டாக மிட் ஆக்சிலரினா ஆக்சிலரிலேருந்து சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து ஒரு இமேஜினரி லைன் ட்ராப் பண்ணாதனா அதுதான் வந்து மிட் ஆக்சிலரி லைன் ஸோ அந்த இடத்துல பிட்வீன் தான் நைன்த் அண்ட் டென்த் இன்டர்காஸ்டல் ஸ்பேஸில் வி ஆர் இன்ஜெக்டிங் த லம்பார் பஞ்சர் நீடில் டு டூ த ஸ்ப்ளீனிக் பஞ்சர் நெக்ஸ்ட் ஸ்ப்ளீனிக் இன்ஃப்ராக்ஷன் இன்ஃப்ராக்ஷன் அப்படின்னா செல் டெத்து ஓகேவா ஸோ ஏதாவது ஒரு ஆர்ட்ரியில் வந்து ஒரு பிளாக்கேஜ் இருக்குது பிளாக்கேஜ் எதனால் வரலாம் அப்படின்னா எம்பாலிசம் எம்பாலிசம் இஸ் நத்திங் பட் ஒரு பிளட் கிளாட் வந்து ஏதோ ஒரு பிளட் வெசலில் ஃபார்ம் ஆகுது அதை வந்து நம்ம த்ரோம்போசிஸ் சொல்கிறோம் அந்த த்ரோம்போசிஸ் வந்து ப்ரெஷர்னால் அந்த ஒரிஜினல் ஆரிஜின் ஆகின அந்த பிளேஸ்லேருந்து ட்ராவல் ஆகி ஒரு குட்டி பிளட் வெசலுக்கு போச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதில் அந்த குட்டி பிளட் வெசலை பிளாக் பண்ணும் ஸோ அதை தான் வந்து நம்ம எம்பாலிசம்னு சொல்கிறோம் ஸோ அப்போது வந்து எம்பாலிசம் ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னா பிளட் சப்ளை வந்து ஸ்ப்ளீனுக்கு இருக்காது இல்லையா அதனால் ஸ்ப்ளீனோட செல் வந்து டெத் ஆகிடும் தட் இஸ் கால்டு ஸ்ப்ளீனிக் இன்ஃப்ராக்ஷன் இந்த மாதிரி ஸ்ப்ளீனிங் இன்ஃப்ராக்ஷன் ஆச்சு அப்படின்னா தேர் வில் பி ஏ சைன் கால் கஹர் சைன் கஹர் சைன்னா ஒன்றும் இல்லை ரெஃபர்ட் பெயின் வந்து லெஃப்ட் ஷோல்டரில் இருக்கும் ஸோ அது ஸ்ப்ளீனிங் இன்ஃப்ராக்ஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த பேஷண்டோட லெஃப்ட் ஷோல்டர் வந்து பெயின்ஃபுல்லாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ட்ராமா டு த ஸ்ப்ளீன் காசஸ் சிவியர் ஹெமரேஜ் டியூ டு ரிச் பிளட் சப்ளை ஸோ ஏதாவது ஒரு இன்ஜுரி ஆச்சு ஸ்ப்ளீன் இன்ஜுரி ஆச்சுன்னா நிறைய பிளட் சப்ளை இருக்கும் சாரி பிளட் லாஸ் இருக்கும் வை பிகாஸ் இட் இஸ் ரிச் இன் பிளட் சப்ளை நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து பார்ஷியல் ஸ்ப்ளீன் அட்டோமி ஏதாவது ஒரு செக்மெண்ட் ஆஃப் த ஸ்ப்ளீனை வந்து கட் பண்ணி நம்ம ரிமூவ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இட் இஸ் கால்டு அஸ் பார்ஷியல் ஸ்ப்ளீன் அட்டோமி நெக்ஸ்ட் ஆஃப்டர் ஸ்ப்ளீன் அக்டோமி ஸ்ப்ளீன் அக்டோமி பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் அந்த ஸ்ப்ளீனை குட்டி குட்டி பீசஸாக கட் பண்ணி கிரேட் ரோமெண்டம் இருக்கு இல்லையா பெருட்டோனியம் சாப்டரில் படிப்பீங்க கிரேட் ரோமெண்டம்குள்ளே இம்ப்ளான் பண்ணிடுவாங்க ஸோ இதே வில் இம்ப்ளான் த ஸ்மால் பீசஸ் ஆஃப் த ஸ்ப்ளீன் இன் டு த கிரேட் ரோமெண்டம் ஸோ வை இதே ஆர் இம்ப்ளான்டிங் அப்படின்னா ஸ்ப்ளீன் வந்து ஹைலி வேஸ்குலர் இல்லையா ரிச் இன் பிளட் சப்ளை அதனால இட் கேன் சர்வை எகெயின் ஸோ சர்வே ஆகுது ஸோ ஸ்ப்ளீன் தான் வந்து மெயினாக நம்மளோட இம்யூன் சிஸ்டத்தில் ஒரு மேஜர் ரோல் ப்ளே பண்ணுது இல்லையா ஸோ இட் சர்வேஸ் அண்ட் டஸ் இட்ஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ப்ரொடியூசிங் த ஆன்டிபாடிஸ் ஆன்டிபாடிஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி நம்மளோட இம்யூனை ஹெல்த்தியாக வச்சுக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் த கிளினிக்கல் அனாட்டமி வி கே பேல்பேஷன் ஆஃப் த ஸ்ப்ளீன் இட் இஸ் நார்மலி நாட் பேல்பேட்டட் பேல்பேட்டட் ஒன்லி இஃப் இட் இஸ் இன் ஸ்ப்ளீன் மெகாலி கண்டிஷனில் மட்டும்தான் ஸ்ப்ளீன் அக்டோமினா கட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணுறது சர்ஜிக்கலி ஸ்ப்ளீனிக் பஞ்சர் இட் இஸ் த்ரூ த நைன்த் அண்ட் டென்த் இன்டர் கோஸ்டல் ஸ்பேஸ் இன் மிட் ஆக்சிலரி லைன் ஸ்ப்ளீனிக் இன்ஃப்ராக்ஷன் டெத் ஆஃப் த ஸ்ப்ளீனிக் செல் இட் காசஸ் எ சைன் கால் கஹர்ஸ் சைன் அதாவது லெஃப்ட் ஷோல்டரில் அந்த பேஷண்ட் பெயின் இருக்கும் எனி இன்ஜுரி டு த ஸ்ப்ளீன் கேன் காஸ் சிவியர் ஹெமரேஜ் சிவியர் ஹெட் பிளட் லாஸ் இருக்கும் டியூ டு ரிச் பிளட் சப்ளை பார்ஷியல் ஸ்ப்ளீன் அக்டோமி மீன்ஸ் எனி ஒரு ஒன் செக்மெண்ட் ஆஃப் த ஸ்ப்ளீன் இஸ் கட்டட் அண்ட் ரிமூவ் ஸோ அந்த மாதிரி கட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணுற ஸ்ப்ளீனை குட்டி குட்டி பீசஸாக கட் பண்ணி தே வில் இன்ஜெக்ட் ஆர் இம்பேன் இம்ப்ளான்ட் இன் த கிரேட் ரொமெண்டம் வை பிகாஸ் இட் இஸ் ஹைலி வேஸ்குலர் ஸோ தட் இட் கேன் சர்வை பை இட் செல்ஃப் அண்ட் டஸ் இட்ஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் producing the antibodies so this is all about the spleen thank you for watching